saya always imagine macam mana hari terakhir aku hosting mula tu. Good morning. Hari ni adalah 31 hari bulan 12 2019 pukul lebih kurang 9.40 pagi macam tu. Hari ni saya bangun and then um, teringat yang I'll be hosting my last episode of Mother Talk today. Kepala tengah get ready untuk pergi ke Mother Talk. Sekarang masih dekat rumah. Uh, ada mandi tadi baru. Dan sekarang tengah apply mask. Um, rose mask. Just untuk bagi dia extra plump. Nanti krim ni dia akan betul jadi gold. Orang lain buka punya bed. Bukan main bersiap kan, pergi astro. Kita pergi macam gini je. Boleh? Boleh. Tak malu buat apa, dia macam rumah kan. Tengok tu kan. Alright, jom. Let's go, let's go, let's go. Nampak lagi, Ben? Um, surprisingly, I'm quite nervous now. I was okay just now, but now I'm starting to feel a little bit nervous. Last mana top? Last Tuesday. We got a mass. Oh my god! They are preparing something for me. You can see from here. The studio macam. The studio macam terang benderang. Buat apa tu? Ah! Hello! Bukan pakai mask. Macam halim. Wow! <laughs> Normal saya masam dengan benda tu. Jalan masuk ke studio dan pergi ke bilik tu. Thank you guys. <laughs> Sepanjang panjang, normal saya buka pintu bilik pun sepanjang panjang tu rasa memang Oh my god, this is going to be the last time, this will be the last time So bilik tu pun macam, oh my god, okay So this is the last time I akan I akan duduk dalam bilik ni untuk make up dan siap semua Oh my god! So memang the whole time that day This is the last time tu macam keep on uh, Macam Pop up dalam punya kepala Like, I cakap, I, I, I dua-dua, I sedih, I excited Sama banyak, tapi okay. I cakap, I kata selain daripada Bosco uh, Kata Najib antara orang yang paling banyak make up I kat show ni Yelah, Second banyak, banyak. Second banyak uh, After Bosco Pasal Bosco dapat buat I punya announcement Per episode, you buat like, last episode Okay, oh, macam tu Oh, macam tu uh, I banyak juga belajar dengan Lofa about make up Because dia selalunya up to date Dia selalunya dah try barang-barang yang I belum try yang kita akan nampak, eh mak ayam ni bagus, ah, mak ayam ni bagus Obviously, si pandai make up And uh, itulah akal-akal yang akan dilupakan Kau yang baju dulu eh? Okay Baju, okay Memang cerita baju ni memang sangat dramatik sangat Untuk last episode ni because Ada beberapa brand yang sebenarnya uh, Rebut untuk this special slot Jadi Baju saya dia terbangkan daripada Singapore Daripada Hong Kong Daripada mana-mana lah Untuk saya try and do the fitting Lepas 10 minit, kita tengok final touch up. So, akhirnya saya memilih um, baju Fendi uh, kerana satu kerana warna, kedua kerana saya rasa saya lebih selesa untuk move around in that kind of attire. Yeah. Okey, kita tak ni? Macam ni? Okey dah. Okey, once. Ini adalah perjalanan terakhir ke studio meletup. Uh, every week berjalan dekat lorong ni untuk ke studio dan akhirnya saya melalui lorong ini untuk hantar akhir ke show Macam-macam bau lah Excited ada Nazimdeh pun ada Nervous pun ada ni Kenapa lah dia, dia macam ada sedikit lagi Ada sedikit perasaan yang macam masih lagi denial Yang Betul-betul kena jadi ni Tak lagi Nervous Jom jom Tua minit Jom Tua minit Jom jom boleh Okay, jom jom jom. Lepas masuk dah. Masuk dah. Okay, kita boleh buka paling boleh. Paling boleh. Pertama 
kali saya tengok ramai macam tu penonton dekat Malaysia tu. Uh, tahu nak cakap lah malam tu sebab ramai sangat orang. Jadi dia punya vibe dia lain tau. Bukan macam meletup-meletup yang biasa. So saya dengan Langa ada, ada borak dekat set masa commercial break tu. Kita kata macam tak rasa macam meletup kan? Tak rasa macam meletup. Haa, uh, tak rasa macam meletup. Waktu Tiba-tiba dah bila masuk bilik saya cakap, oh dia nak berjanji malam ni. Saya cakap, okey. Itu ikhlas kepada dia tau. Bukan dipaksa oleh producer ataupun tim menutup. Memang Disney minta untuk nyanyi. Mungkin itu cara terbaik dia untuk luahkan apa yang dia rasa. Sebab selama ni kita tengok daripada hari saya announce sampai lah last day tu, dia tak pernah bertunjuk apa yang dia rasa betul-betul. Terima kasih. Dia sebenarnya always imagine saya dengan meletup saya meletup dia ni macam last for a very long time. Itu yang dia always say to me before this. Ada kat sini je, kat luar boleh je lepak, minum kopi-kopi. Dia bukan duduk jauh pun, office kat taman. Dia saja, dia saja nak comfort. Dia nak comfort. Dia nak comfort. Aku malah ada orang nangis, tapi saya bisa macam ni. Ini jiwa. Ini jiwa dia terlebih. Malang kan. Orang dah nangis dia macam buat kelakar. Zizan tu macam... Customer tetap meletup lah. <laughs> Ini kita dah rancang. Kita dah rancang. Kita, kita dah rancang. Kita tak ada kalau pink. <laughs> Dengan Zizan ni, we go way back. Sebenarnya sebelum saya menjadi artis, saya dah rasa saya dah, saya dah follow Zizan. Dan Zizan pula asal daripada Terengganu. Memang kenal dengan family saya yang, duduk, yang menetap di sana dulu. Jadi, kita pun boleh berbahasa. Saya bercakap pasal Kelantan, saya cakap pasal Terengganu. Dan keselesaan kita orang klik macam cepat tau zaman momen kita orang bekerja sama for the first time dan every time Zizan datang meletup memang episod tu akan jadi gila ha. sebagai aku suka Lofa bagi bunga tu sebab uh, sebab uh, adalah kita orang boleh belah ha? ha? <laughs> tak ada tak ada tapi ya. masalahnya bila bunga tu sampai bila aku baca sekali aku rasa macam tak kena nama aku ni ha, macam ada tulis apa Zizian <laughs> Walaupun Lofa dah tak mengesarakan meletup Tapi kita doakan dia lagi berjaya dan lebih berjaya Dan dia dah banyak memberi inspirasi kepada orang-orang di luar sana So congrats Lofa, all the best to you untuk 2020 dan masa yang akan datang Saya rasa macam terharu Of course, because meletup sediakan ruang untuk family saya datang. Uh, dan meletup ni merupakan show yang my family akan wajib tengok. Nyari lah ni, lah, 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 lah day ni. Umi okay, happy. okay. Uh -huh. Tapi masa first time aku, okay, sebenarnya aku first time reveal dekat siapa-siapa masa tu dekat Mama lah orang pertama. Uh -huh. Masa tu dekat Arafah eh. Kita dekat Arafah. Reveal apa, Ma? Cakap yang aku nak tak buat meletup dah lah. Oh, iya ke? Cakap mungkin tahun ni, tahun last dia dengan meletup. Waktu oh. dekat Arafah lah, dia Macam cakap. Macam Mama tanya, kenapa? <laughs> kenapa kacau kan dia? Okay, so, I ingat lagi for the first, I think, four four years, masa saya buat meletup tu, I tahu Mama akan wajib tengok meletup. Kalau kalau katakan ada apa-apa pun, dia akan buka on TV, hari selasa, tengok I. So, after habis dia meletup, first thing first, I akan angkat call, call Mama dulu. Okay tak tadi? Okay tak? Baju okay tak? Makeup okay tak? Semua okay tak? Uh, so, Uh, every time habis meletup, saya akan balik ke rumah and buka balik TV and tengok. Sampai habis, baru saya masuk tidur. So, dari situ saya dapat belajar dan dan dan, dan improvise. Masuk pintu, 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 masuk Cerita di sini, sebenarnya kelas lagi dia. So, 
Dato' uh, Dato' Han berada dengan keluarga dekat Johor So, one day he ask me Okay, apa I nak buat untuk New Year? I cakap, oh, I tak boleh buat apa I ada show mana tu So, I don't know whether there's going to be a PC Or I don't know whether they're going to have a special event after the show and everything Lepas tu, uh, dia kata, oh, dia akan ada dekat JB yang family dia I cakap, okay, ikut Jun Lepas tu, <laughs> on that day, pukul 2 petang Saya tengok, mana tu up satu posting yang gambar okay tu kan Gambar apa? Shadow tu, I'm like Hmm, posting dia macam <laughs> Tuk Hans. <laughs> so I'm like, cannot be. I tried to call him but tak boleh. So dua kali dia cuba call, tak dapat. And then he text me like, oh you try to call me. So uh, I'm on, apa ni, I'm, I'm on a golf course now. Tengah main golf. Aku cakap, hmm, okay, whatever. So bila malam tu, I macam, oh, Okay lah, dah tahu. Tunggu dah tahu. Okay, bawa keluar meja dinner for two tu dengan... <laughs> uh... Ada... <laughs> Aduh, apa khabar, Tok? Sihat, sihat, sihat. Sihat, mana, Tok? Eh? Yeah, saya baru sampai KL. Oh, daripada mana, Tok? Uh, sebenarnya saya di Johor dengan keluarga. Oh. Uh, so, saya tinggal keluarga datang sini. Wow! Untuk... Tinggal keluarga? <laughs> tinggal keluarga. <laughs> Cerita saya dengan Hazard ini semua sangat lama daripada tahun 2011. So, apa pun orang nak cakap walaupun selepas keluar daripada show menutup tu orang cakap itulah inilah cute lah sesuai lah. Saya rasa macam ada, ada biasa lah. Saya dah biasa dengar because it has been too long. Macam-macam orang bercakap ada yang suka, ada yang suka semua sebagai. Tapi saya dengan Hans kami sangat selesa um, di public atau bukan di public. But why Hans Hazard adalah saya rasa kerana banyak kejaya decision dalam industri seni saya dipengaruhi oleh nasihat-nasihat dia. In fact, ramai tahu eh. Kalau katakan saya ada buat saya kena buat public apology ataupun saya akan saya nak bagi kenyataan kepada media, I will draft something and I akan bagi pas kat dia untuk dia um, tengok and tambah apa yang perlu ataupun buang apa yang tak perlu. Dan itulah peranan saya saya sebenarnya. Masa hari saya announce kan, uh, saya dapat banyak sangat text, banyak sangat uh, call daripada macam mana kawan-kawan. Yeah. Kadang-kadang tu sebenarnya juga yang text saya yang saya tak expect langsung. Termasuk uh, Dato' Han sendiri, ada dia cakap, saya ingat antara yang saya ingat lah yang very, uh, yang memberi impact kepada saya. Dia kata, I know it means so much uh, to you, this show, that's why it's okay to be sad. Tapi dia kata, once you see the future, once you see what you can achieve in the future, mm. dia kata, you will look back and say, you know, with, even without the show, you can achieve so much more, insyaAllah. Wow. Macam tu. Itu Datuk cakap tu kat dia? Ya. Yeah. Okay, yeah. saya quote balik eh. Once you see the future tu, tak ada belakang tu with me, tak ada. <laughs> once you see the future with me... <laughs> okay. Saya kening tak, saya kening. Segmen terakhir, Lofat di Muletuk. Oh, takutnya! Last episode. Eh, last episode, last segment. Okey, jujur eh. Kalau tanya saya, masa saya berdiri dan keluar tu, masa tu saya masih lagi, uh, masa masa tu, even sekarang pun, saya masih lagi macam, benda tu macam tak 100% Saya tak digest 100% lagi. Saya so, tahu apa perasaan saya sebenarnya bila saya betul-betul tak mengacara benda itu. <laughs> Faham tak? Guys, ini episod terakhir Lofa. Dan kita nak minta Lofa buat penutup. Terakhir untuk episod yang ini, Faham. Okey? Alright? Okey. Boleh kan? Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Um, terima kasih kepada anda semua yang menonton untuk malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton malam ini. Terima kasih kepada uh, itu yang diminta oleh tim itu. Jadi um, memang berat perasaan tu. Saya nak bila saya nak bangun dari jalan tu macam tangan macam ada sejuk, macam ada menggigil. <coughs> I was sad but I was okay. <laughs> Masa kalau dulu, saya macam bertuas sebab dapat peluang bersama dengan meletup, eh, dengan fans almost every week. 
Selepas ni Memang akan lebih susah sikit Sebab ialah tak macam weekly thing kan Tapi I hope keputusan saya untuk ke Jakarta Untuk ke Indonesia Tak menghalang saya untuk um, Realisasikan plan bersama dengan fans yang masih ada di sini Of course saya tak menyesal sebab Before before I buat keputusan untuk meninggalkan show menutup Saya rasa saya dah ada masa yang sangat lama untuk decide, untuk fikir masak-masak Untuk plan apa seterusnya dan everything So, um, I'm actually very happy that I made this decision Saya rasa decision ni banyak inspire orang lain juga untuk Take that leap and you know, take the risk and do something bigger insyaAllah First time jumpa juga masa episod yang pertama Masa tu season ketiga Bila saya cakap dengan dia Kita akan jadi selesa Bila lama-lama benda tu jadi very natural And uh, senang lah untuk kerjasama Sedih jugalah because Lofa macam adik sendiri lah juga eh All the best to you Sarah ni Thank you so much untuk Mimin baru tahun dengan Meletop ni Thank you so much And good luck in everything what you do And jangan lupa kita orang kat sini Nanti datang lagi okay? Kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk share dan klik the like button dan juga subscribe my YouTube channel.